د خبرونو سر ټکی د انس حقانی او دو امریکایي خونکو تبادلې پتریز کې د سولې خبرو بیا پیلې دل سرچنی وای چې د دې دو شرطونو نه پرته د تاوتریخوالی کموالی او د اوربان په منلو سره به دا خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ پیل شي لندن د دفاع وزیران او دلیدنو او د افغانستان د سولې د خبرو کوربه ناټو مشر هم د ناسا کې د ګډون لپاره لندن ته تللی او ښایي د افغانستان وضعیت او سولې په اړه باندې هم خبرې ترسره شي دو سره بایومټریک دستګاه او قرنطین کېدل ټاکنو خپل وخت کمیسون د څارونکو او نمایندانو استاز هم غږي سره د کار ترسره کوي ای بایومټریک د روز انتخابات با مشکلات تخنیکی روبرو شده سلام اوستری مشی سمون د نن ورځې خبري ټول کې تا خراب لاست اوس هم بشپړ خبرونه امریکا او طالبانو استاد د سول خبرو بیا ځلی پیل کې دو باندې خپل حل ځلې زیاتې کړې دي یو سرچینې وال سټریټ جورنال ته ویلي دي چې ښایي د دې خبرو وړاندیزونه د انس حقاني او دوه تنه امریکایي ښوونکو تبادله واوسي چې دا ښوونکي اوس مهال د طالبانو تر بند لاندې دي د دې سرچینې په خبره تاوتریخوالي کموالی هم هم یو هغه وړاندیز دی چې ګڼل کېږي چې په ښایي د دې په منلو سره د سولې خبرې بیا پیل شي په ورته وخت کې بیا یوه سرچینه تلګراف ته ویلي چې د امریکا ولسمشر د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو سره وایي چې په افغانستان کې د امریکا نولس کلن شتون سره بیا دا هیواد نه امن دی او ښاریان اوس مهال هم له ډېرۍ ستونزمنو حالتونو سره مخ دي په ورته وخت کې بیا دا سرچینه زیاتوي چې پاکستان هم پر طالبانو باندې فشار راوړي تر څو د یو اوربان په منلو سره دوی راضر شي او د سولې خبرې هم پیل شي د سولې خبرو بیا را ژوندي کېدو لپاره د هڅو پیل امریکا او طالب استاد د سولې خبرو څرنګوالي پر سر بسونه بیا ځلې پیل کړي دي د امریکا وال سټریټ جورنال ورځ پاڼې ویلي دي چې ممکن په دې دور کې یو له شرطونو څخه د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه تنو استادانو سره د انس حقاني تبادله وي چې اوس مهال د طالبانو په بند کې دی د دې سرچینې په باور د تاوتریخوالي کموالی هم د سولې احتمالي خبرو بیا ځلې پیل په توګه وړاندیز شوی دی ورته مهال ډونالډ ټرمپ په واشنګتن کې د کورنۍ څېړنو شورا کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا ټینګار کوي چې له افغانستان امریکایي ځواکونه باسي او نه غواړي چې دغه ځواکونه د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې وساتي ټرمپ وایي طالبانو په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړی او نامنه یې نه یوازې په دې هېواد کې کموالی نه ده موندلی بلکې زیاتوالی یې موندلی دی پرېږدي چې څه روښانه کړم چې موږ خپل سرتېري له افغانستان نه باسو څو خپل هېواد جوړ کړو موږ غواړو خپل پوځ پیاوړی کړو موږ نورې ستونزې هم لرو چین او روسیا زموږ پر وړاندې دوه ستر زبرځواکونه دي ټرمپ د دې سربېره چې له افغانستان د خپل هېواد پوځیانو پر وتلو باندې ټینګال لري خو د ترهګرۍ او نورو افراطي ډلو پر ضد مبارزه یو ضروري امر بولي نوموړی وایي د امریکا ملي ګټو ساتنې او د امریکا پر وړاندې د بیا ځلې ګواښ او د طالبانو او دغه راز نورو ترهګرو ډلو مخنیوي لپاره به جګړې ته دوام ورکړي د امریکا زرګونه سرتېري د افغانستان او عراق په جګړه کې وژل شوي دي دغه ځواکونه یوازې د یوې موخې لپاره د امریکا ملي امنیت ساتنې او د ترهګرو ډلو ماتې لپاره دي هېوادونو ته استول شوي وو خو اوس فکر کوم چې له نولس کلونو وروسته نور نشو کولی د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شو له دې سره په افغانستان او د ترمپ په اداره کې د کانګرس په ګډون چارواکي لا افغانستان د دې هېواد د ځواکونو کموالی او ناڅاپي وتلو په اړه خبرداری ورکړی او ټینګار کوي چې زر پرېکړه نه یوازې چې د امریکا امنیت ته ګواښ جوړوي بلکې په سیمه کې بې ثباتي هم زیاتوي هر کله چې غواړم له افغانستان نه ځواکونه وباسم لومړی باید زموږ ملي امنیت په امن کې واوسي په دویم ګام کې د افغانستان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي ځکه چې د دې ځواکونو بشپړ وتلو سره ممکن القاعده او داعش په افغانستان کې بیا ځلې پناځای جوړ کړي تېرې یوه نیمه لسیزه کې بنسټیز سیاسي کار په افغانستان کې نه وسو که چېرې بهرنیان نه د افغانستان سیاسي بنسټونه په همدې شکل باندې پاتې شي نظامي بنسټونه په همدې شکل پاتې شي اقتصادي بنسټونه پاتې شي 
کچیر دی په نبابر شکل بندی لفغانستان سه خوزی دا مالون داره خبره ده چه دلتا به داخلی جگری دا مختلف و جلو لخواه سه خنه وازی حکومت و طالبان بلکه دا مختلف و جلو لخواه سه خب پیلیجی د امریکا او طالبانو ترمن د سولې خبره چې په ظاهر یو له اساسي مواردو څخه یې له افغانستانه وتل یا کموالی دي تیره میاشت د ترمپ په امر ودرېدې او تر اوسه په ډاګه نه ده چې د ځواکونو وتل چې ترمپ په کراتو پرې ټینګار کړی دی له طالبانو سره به د سولې هوکړې له مخې وي یا دا چې امریکا له طالبانو سره له هوکړې وروسته پر کموالی او یا له افغانستانه د ځواکونو پر وتلو پرېکړه لري د افغانستان سولې خبری هغه هم داس محل چې څو ورځ وړاندې د امریکا د ولسمشر د یو ټویټ په واسطه قطع شوی اوس بیا هڅې جریان لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبرې دویم ځل لپاره پیل شي د همدې موضوع په تړاو باندې بحث کوو د نړیوالو چارو شنونکی هیواد همت له امریکا څخه په ژوندۍ بڼه موږ سره وصل شوی دی همت صاحب په لومړیو کې ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ غواړم وپوښتم امریکا کې ولسمشر هم د خپلو ټاکنو په تړاو باندې خپل لیدلوري پخوانی لیدلوري چې کوم درلود په هغه ټینګار کې وایي چې له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه باسي افغانستان به دوی هغه جګړې ته نور د پای ټکی دي چې امریکا لپاره میلیونونه ډالر لګښت درلودلی دی اوس مهال د طالبانو ته هم ځینې سرچینې وایي چې د طالبانو غوښتنه هم دا ده چې باید له افغانستان څخه امریکایي سرتیري ووځي افغانستان کې سوله ټینګښت ومومي فکر کوي دغه دوه لیدلوري چې پخوا بېلابېل لیدلوري و اوس مهال یو لیدلوري جوړ شوی دی په داسې وضعیت کې موږ د سولې راتګ ته خوشبینه اوسو دغه دوه لیدلوري د خبرو په بهیر کې یو بل سره ډېر نږدې دي خو د عمل په ډګر کې بیا هغومره لکه عملي کېدونکي اسان نه ښکاري ځکه چې د امریکایي سرتېرو دومره زر وتل امکان نه لري د افغانستان څخه او بیا که دوی د افغانستان څخه ووځي هم دوی به دا یقینی کوي چې افغانستان بېرته یو داسې بحراني پاتې ولاړ نه شي چې بېرته پکې القاعده او یا نور نړیوال ترورستان پکې ځالې وکړي یعنې د خبرو په بهیر کې خو مثال د امریکا جمهور رئیس دا خبره بار بار کړې چې مثال موږ غواړو او امریکا ډېر اوږده جنګونه په لاره اچولي دي چې دا رالنډ کمه د ماته ښه په یاد دی زه په دوه زره اوولسم کال کې د امریکا کانګریس کلنۍ وینا ته چې د ټرمپ همغه اولنۍ وینا وه کانګریس ته ځان ته تللی وم رسمي مېلمه وم هغه وینا کې هم د دا خبره وکړله چې امریکا ډېر اوږده جنګونه په لاره اچولي دي او دا جنګونه به رالنډ کړي د دې دوه زره اوولسم کال د وینا نه مخکې هم د ټکر نه مخکې له دې نه مخکې چې د رئیس جمهور شي هم ده دا خبره کړې وه او اوس هم دی دا خبرې کوي چې دا چې اوس د دوهمې دورې لپاره کمپاین کوي دی بیا هم دا خبره کوي چې زه خپل ځواکونه راباسمه خو د عمل په ډګر کې دا خبره چې څومره لکه عملي کېدونکې ښکاري اسانه نه ده ځکه دی چې کله کومه خبره کوي باید په هغې باندې د خپلو جنرالانو سره د خپلو ډیپلومانانو سره هم مشوره وکړي چې هغه دې چې دا خبره مونږه کوو چې افغانستان څخه ځواکونه راباسو دا به په کوم میکانیزم روباسو او یا څومره وخت کې به دا روباسو احمد صاحب خبره په حال تر ټرمپ هم خبرې له حرکت یا پلی کولو سره فرق کوي یعنی توپیر کې دي خبرې چې کوي تاسو ورته اشاره وکړه چې دا کومې خبرې کې هغه نه پلی کوي ولې نه پلی کېږي د نه پلی کېدلو لامل یې څه دی ولې دا دوه ګونې چلند مخکې نیسي خبرې یو څه کوي اقدام بل څه تر سره کوي خبره دا ده چې د افغانستان جګړه چې ده دا دومره اسانه جګړه نه ده چې یوازې یو کس د هغې باره کې د ټیک تصمیم ونیسي د افغانستان جګړه چې دا هغه د یو ملک جګړه نه ده هغه یوازې د افغانستان او د امریکا جګړه نه ده په دې کې نور ډېر پټ لاسونه دخیل دي په دې کې لوړ لوړ قوتونه حتی لاس لري د سیمې په کچه د نړۍ په کچه نو دا هغه جګړه که چیرې یا پای ته رسېږي یا امریکا له دې جګړې نه که چېرته پښې وباسي نو دوی به په راتلونکي کې بیا د یو بل شدید خطر سره مخامخ کېږي نو همدا وجه ده چې امریکا نشي کولی په اسانۍ سره دا پرېکړه وکړي چې د افغانستان څخه خپلې پښې وباسي او بیا په راتلونکي کې هغه نور خطرونه چې دوی سر له اوسه محاسبه کوي او ارزیابي کوي یا هغې بیا ښه مقابله وکړی شي 
نو د د د امریکا د جنرالانو مشوره او لس مشر ته همدا ده حتی تر د امریکا جنرالانو نه د پخوانیو دیپلوماتانو چې افغانستان کې دندې تر سره کړي دي یا د د کانګریس غړو یا د ده حتی د خپل ګوند غړو مشوره ورته هم دا ده چې که د افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي نو بیړه پکې مه کوه په یو ډېر په ډېر یو په احتیاط او بل په تدبیر سره د افغانستان څخه ځواکونه وباسه که څه هم امریکایي ځواکونو لپاره په افغانستان کې اوس شتون ته اړتیا نشته خو په نظامي ډګر کې البته په مشوره ورکولو کې د دوی اړتیا شته خو د امریکا سره باید مونږه اقتصادي همکاري ولرو چې هغه خورا مهمه ده نور خو افغان ځواکونه په خپلو پښو درېدلي دي حمد صد دلته په افغانستان کې حکومت هم تر اوسه پورې نه دی توانېدلی د سولې په تړاو باندې یو ملي اجماع د کور دننه رامنځته کړي په ورته وخت کې چې پر څه باندې ټینګار هم همدا دی چې باید طالبانو سره خبرې د ملي اجماع په تر سره کېدو سره پیل شي فکر کوئ دغلته ستاسو دریځ څه دی تاسو څه لیدلوري لري په دې تړاو باندې حکومت ولې نه دی توانېدلی ملي اجماع رامنځته کړي د کور دننه طالبان چې اوس مهال بیا د خبرو د تر پیلېدو له امریکا سره په ډېر ټینګار سره دوی وایي چې دا خبرې باید پیل شي نور نړیوال هېوادونه هم دا هڅه کوي فکر کوئ موږ اوس مهال په دوه لیدلوري کې شتون لرو د کور دننه اجماع نه لرو او هلته بیا خبرې پیلېږي خبره دا ده زه خو په د کور اجماع باندې کې بیا هم سوال ته راځم لومړی دا خبره غواړم چې وکړم چې راتلونکې اونۍ به په مسکو کې یوه غونډه پیل کېږي دا غونډه به څلور اړخیزه غونډه وي د امریکا او چین او روسیې او پاکستان یوه غونډه به وي دوی کېدای شي یو میکانیزم یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې بېرته د سولې خبرې پیل شي د افغانستان کور دننه ملي اجماع که زمونږ تعریف دا وي چې یوازې یو څو مخصوص او محدود شمېر سیاسون چې دوی د افغانستان په بحراني وضعیت دوی دوی په غاړه یې لري چې یعنې دغه افغانستان د کوم بحراني وضعیت دوی دغه ځای ته رسولی نو فکر کوم دغه اجماع ته افغانان هیڅ ضرورت نه لري دوهمه خبره دا ده چې ولسمشر غني هڅه وکړله چې د افغانستان په سطحه هغه اصلي اجماع رامنځته کړي د د یوې جرګې په ترڅ کې د یوې لوی مشورتي جرګې په ترڅ کې د د افغانستان څخه درې زره افغانان را وغوښتل او د هغوی څخه یې مشوره وغوښتله او هغوی دا مشوره ورکړله چې که ته د سولې خبرې کوې نو موږ ته داسې یوې سولې باندې خبرې وکړه چې هغه د افغانانو خپل منځي سوله وي او هغه د افغانانو لپاره یوه پایداره سوله وي او هغه سوله د افغانان ارزښتونه خوندي کړي هغې ولسمشر غني ته دا هم وویل چې ته په داسې سوله باندې خبرې مه کوه چې هغه د نورو په داسې جوړه شوې سوله وي ځکه که چیرې پردي موږ ته سوله راوړی شي هغه بېرته له موږ اخیستی هم شي نو هغه اجماع رامنځته شوله د دې تر څنګ ولسمشر د افغانستان هغه سیاسون چې د افغانستان په پخواني نظام کې د په یو نه یو ډول یا منفي یا مثبت کرکټر لوبولې هغوی سره یې هم خبرې درلودلې همدا اوس هم یو څه ته اشاره وکړه چې د کور دننه اجماع اوس په افغانستان کې رامنځته شوې ده د یو مشورتي لوی جرګې په ترسره کېدو سره کولی شي ملي اجماع رامنځته شي ځکه په دې جرګه کې سیاسون حتی د حکومت پنځوس سلنه شریک هم ګډون نه وکړي څنګه ویلی شو چې دا ملي اجماع رامنځته شوې د سولې په تړاو ګوره هغه ما وویل چې دغه کسان یوازې یو څو محدود شمېر کسان وو دغه کسان نه شي کولی چې د ټول افغانستان نمایندګي وکړي یعنې د دوی ګډون که څه هم د هغه جرګه کې ونه شولو خو دوی بیا لاړل پاکستان کې هم د سولې په تړاو غونډو کې ګډون درلود دوی لاړل مسکو کې هم د سولې په تړاو غونډو کې ګډون درلود یعنې دوی ګډون درلود که څه هم هغه جرګه کې دوی ګډون ونه کړو یعنې د سولې په تړاو دوی بیا هم غلی نه دي ناست او حکومت هم دوی په یو نه یو ډول په دغه سولې پروسه کې دخیل ساتلی دي په دا چې دوی د سولې په تړاو بېل نظر لري او د افغان ولس چې هغه جرګه کې راټول شوي وو د هغوی بېل نظر و او دوی حتی د افغان ولس دغه سیاسون په دې توره نه وي چې دا څومره چې د افغان جګړه کې مثال هغه خوا ته وسلوال مخالفین لاس لري په کور دننه دوی دغه کسانو وطن ته سم خدمت ونه کړل و دوی مخلص نه و دوی په فساد کې ښکیل و دوی د جګړې د کېدو لامل شول همت صاحب غواړم د وروستۍ پوښتنې په توګه وپوښتم او که په لنډ ټکو کې راته ځواب راکړئ چې تاسو په خبره افغانستان کې دننه ملي اجماع رامنځته شوی د سولې په تړاو طالبانو هم په هڅه کړي چې دا خبرې بیا یو ځل بیا له امریکا سره پیل کړي فکر کوئ چې دا خبرې به د دې لامل شي چې افغانستان کې د افغان حکومت سره د خبرو زمینه برابره شي 
او کو بیا هم یو ځل بیا مونږ نور لور ته ځو ها لور چې د پټ دروازو تر شا خبرې تر سره کیږي افغانان اندیښمن کیږي ورته په دې طرف ساس نظر څه دی زه بیا هم دا خبره کوم چې د افغانستان ستونزه یا د کومه جګړه چې دا د افغانۍ جګړه نه ده دې کې یوازې افغانان ښکیل نه دي نو دا اسانه خبره نه ده په دې کې ګاونډي ملکونه په دې کې لګنرې نور ملکونه نړیوال قدرتونه د امریکا تر څنګ مثال روسیا و ایران و پاکستان هم دخیل دي د تر څنګ نور پټ لاسونه هم شته نو دا هغه ستونزه یوازې د افغانانو ترمنځ حل کېدونکې نه ده که نه افغان حکومت خو په ډېر اخلاص سره هغه ټول اقدامات تر سره کړل چې د سولې لپاره اړین و له ښه نیته یې د د تېر اختر کې اوربند وکړل او د دوی یو ډېر شمېر بندیان یې ازاد کړل همداشان بې قیده بې شرطه نور اوربند ته یې هم غاړه کېښودله خو دا وسلوال مخالفین وو چې دوی خپل واک نه و دوی د نورو لاسونو لاندې کار کوي او لا هم دوی په دې نه دي توانېدلې چې دوی اوربند وکړي او دې ته غاړه کېږدي او اوربند یوازینی خنډ دی چې د سولې پروسه یې په ټپه درولې نو تر څو پورې چې اوربند ونه شي او وسلوال مخالفین په خپلو ځانونو کې د خپلواکۍ دغه هڅه پیدا نه کړي نو فکر نه کوم چې د سولې خبره دې داسې زر پیل شي خو زه راتلونکې اونۍ څلور اړخیزې ناستې ته هیله مند یم چې که کولی شي هغه یو شمېر مخالفتونه چې دغه پروسه کې شته یا کوم خنډونه تېرېږي د هغې د حل لپاره کومه لار به وباسي ډېره زیاته مننه د نړیوالو چارو شنونکی هېواد همت چې په ژوندۍ بڼه له موږ سره له امریکا وصل شوی و ډېره زیاته مننه د خبرونو دوام ناټو مومی منشي د ناټو پارلمان په پا پنځه شپېتمه کلنۍ ناسته کې د ګډون لپاره لندن ته تللی دی په دې ناسته کې د دوه ورځې د دفاع وزیران د منځني ختیځ د وضعیت په اړه او همدارنګه په سوریه کې د ترکیې پوځي عملیاتونو او همدارنګه د افغانستان وضعیت او سولې د رسېدو لپاره خبرې اترې تر سره کوي ناټو له څوارلس زره څخه زیات سرتیري په افغانستان کې شتون لري او د امریکایي سرتیرو تر څنګ د دې سازمان سرتیري د افغانستان امنیتي ځواکونو ته په مشورې ورکولو او روزنه باندې بوخت د دوه زره څخه زیات بایومتریک دستګاوې قرنطین شوي دي دا چې دا دستګاوې د کومو ستونزو له امله قرنطین شوي دي نور حالې په راپور کوو سون وای چې څه باندې دوه زره د بایومټریک دستګاوې د بېلابېلو دلایلو له امله قرنطین شوي دي در حدود دو هزار بایومټریک قرنطین شده بخاطر ازی که ای بایومټریکا در روز انتخابات با مشکلات تخنیکی روبرو شده مثلا نصف روز کار کرده بعد از نصف روز کار نکرده یا چارچش خلاص شده یا مثلا جام مانده با مو خاطر است که ای قرنطین ناست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او یو شمېر بهرني ډیپلوماټانو د ټاکنو کمیسیون څخه د لیدنې پر مهال د رای شمېرنې په روڼتیا کې ټینګار کړی دی دوی نما په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ټولې ښکېلې خواوې باید د رای شمېرنې په اړه د مخه نظر ورکولو کې دقیق درک ولري او ټاکنیز کمیسیونونه باید ښکېلې خواوو ته د شفافیت لپاره لازم توضیحات ورکړي په ورته وخت کې د ټاکنو کمیسیون ډیټابیس ته د معلوماتو لیږد پروسه په نوي ډول پیل شوې ده هرګاه در دستګاه بایومټریک ثابت شوه کې شست تکراری است عکس از روی عکس گرفته شده یا عکس زیر سن است یا قبل از وقت رایدهی یعنی پیش از هفته صبح شش میزان یا بعد از پنج عصر ای رای تای مراحل شده فاقد اعتبار است و از دور شمارش خارج می شود که بل علایده و مخصوص تمدید شده و انشالله که ما باور داریم که این انتقال با مسئولیت صورت خواهد گرفت. د کمپیوتر په وسیله باندې چې ډیټا ترانسفر کیږي سرور ته زی منګ ته باید اطمینان راکړل شي چې د خلکو رایه او هغه رایه چې په دې کې هغه مواد چې په دې کې دي سرور ته په واقعي شکل باندې ترانسفر کیږي په داسې حال کې چې تر اوسه د بایومټریک دستګاو اطلاعات لا هم د ټاکنو کمیسیون ډیټابیس ته په بشپړه توګه نه دي لیږدول شوي دا په داسې حال کې ده چې پنځه ورځې نور د لومړنیو پایلو اعلان ته پاتې دي د ټاکنو کمیسیون د تلې و ویشتمه نېټه ټاکنو د پایلو اعلانولو ته خپل ځان ژمن بولي که احیانا د تخنیکي ستونزو له وجې نه وځنډېږي نو موږ په دې برخه کې د افغانستان خلکو ته به هغه ټول دلایل د ځنډېدلو به هم وضع کوو خو سره د دې هم موږ ژمن یو چې په ویشتم د میزان ابتدایی نتیجه د ټایملاین مطابق موږ اعلان له بلې خوا تر اوسه کابو درویزره د پایلو پاڼې د ټاکنو کمیسیون ډیټابیس ته ځای پر ځای شوي دي 
او ټاکل شوی چې څه باندې زر نورې د پایلو پاڼې دغه اطلاعاتي بانک ته دننه شي تر دمې وروسته راتلونکی شمای او د طبیعي پیښو څخه خبرداری یو سل و ولسوالۍ په هېواد کې د طبیعي پیښو له لوړ ګواښ سره مخامخ دي بیا هم ښه راغلاست پر راتلونکې شمې کې به د هېواد مرکزي او شمال ختیځې سیمې د طبیعي پیښو سره له لوړو ګواښونو سره مخ شي طبیعي پیښو ته د رسنې په چارو کې د دولت وزارت د پیښو خطرونو کموالي په نړیواله ورځ ویل چې د هېوادونو یو د هېواد یو سل و ولسوالۍ چې په شمال ختیځ او مرکزي سیمو کې د لوړ پیښو له ګواښ سره مخامخ دي په دې وزارت کې چارواکي د جاپان او اروپایي ټولنې امریکا د مرستو څخه خبر ورکوي او وایي چې څلورویشت میلیونه ډالره د طبیعي پیښو سره زیان لیدونکو ته یې راټولې کړي دي پیښو ته د رسنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له تېر کال راپه دې خوا تر اوسه پورې څلور سوه زره په افغانستان کې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي د همدې موضوع په تړاو باندې بحث کول په سټیډیو کې راسره پیښو ته د رسنې په چارو کې د دولت وزارت حقوقي سلاکار نورلا عثماني د راسره عثماني صاحب ښه راغلی ډېره زیاته مننه په لومړیو کې غواړم وپوښتم چې تاسو د کومو دلایلو له امله ویلی شئ چې راتلونکی ژمی باید د طبیعي پیښو سره د ډېر زیانمن او اوښتنې ژمی اوسي د افغانستان ښاریانو لپاره به نام خدا سلام به شما بیننده های محترم شما میدانین که افغانستان یک از کشورهای به شدت متاثر از حوادث است مردم ما متاسفانه به همو اندازه که از جنگ متاثر میشن از حوادث طبیعی هم گاه گاهی متاثر و متظرر میشن روی از این ملحوظ افغانستان در جمع کشورهای به شدت متاثر از حوادث طبیعی به شمار میره و این مایه نگرانی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و به صورت اخص وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث است به همین خاطر ما دیروز روز جهانی کاش خطرپذیری در برابر حوادث را هم تحلیل کردیم سیزده اکتبر توسط سازمان ملل متحد با عنوان روز جهانی کاش خطرپذیری حوادث شناسایی شده و نامگذاری شده که ما دیروز در دانشگاه کابل را تجلیل کردیم اسمالی سب اوس محل کرد تو چه تاس سمر چم توالی دراتون که شمید چه تاس سورت اشاره کوی چه دابده خطرون و چه دک شمید افغان کاره لپاره سمر چم توالی مونی ولی اداره ملی مبارزه با حوادث یا وزارت دولت در مورد رسیدگی به حوادث تاریخ پانزه میزان سال جاری کمیسیون جلسه کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث در تحت ریاست جلالت نواب دکتر سی عبدالله عبدالله برگزار کرد که دو پلان آمادگی زمستانی رسیدگی به حوادث اونجا ارائه شد و او پلان مشخص ساخته شده تمام فعالیت هایی که در خصوص رسیدگی به حوادث و مبارزه با حوادث در نظر گرفته شده همه از فعالیت ها قیمت گذاری شده در سر تا سر افغانستان در حدود 313 قریه در 117 ولسوالی کشور نقاط به شدت آسیب پذیر شناسایی شده و این نقاط آسیب پذیر توسط منابع و توسط کارمندان اداره ملی مبارزه و حوادث شناسایی و آسیب پذیریشان تشخیص شده و در این حال کتگوری بندی شده که کدام ولسوالی، کدام قریه و کدام محل در کجای افغانستان در کتگوری اول، دو، سه و بالاخره کتگوری چهارم است به همین خاطر وقتی میزان آسیب پذیری یک،, یک محل بیشتر از از چهار بوده باشه یا چهار بوده باشه ما او را به درجه اول قرار دادیم به همین دلیل 313 قریه معروض به حادثه طبیعی شناسایی شده که معمولا در نقاط مرکزی و نقاط شمال شرقی سمره بودیجه مو دهمدی برخلا پاره زنګړه کړی سمره هیوادونو تاسو سره تر اوسه په دې تړاو باندې مرسته تر سره کړی چې تاسو کله شل دغه افغان کارن لدی وضعیت خو باسه برای رسیدگی به حوادث در حدود سی میلیون دلار به کار است که یک مقدار پول ازیر وزارت دولت جمهوری اسلامی افغانستان و بخش ازیر ادارات یا مؤسسات همکار بین المللی بر ما وعده کردند و تعهد دادند که ما این مسائل هم آن میکنیم جدا از این مؤسسات همکار بین المللی در خصوص توزیع کمک ها و مواد غذایی و غیر غذایی برای متضرر حوادث با ما همکاری میکنند که نمونه های زیاد ما به خصوص داریم مخصوصا کشور جاپان جمهوری خلق چین و به همین شکل سازمان های داخلی ما همکاری میکنند چمره تر اوسا پر تاس چمره کاریان و تاس تاس یو چطه اشاره کرده تیره ورد سه وچکاله عمل دیره کاریان زیان من شویدی چمره تو متاس رسیده نه در سره کرده ما در ولایات در حوادث اخیری که از ناشی از جاله و 
و به شکل سیلابایی که در تقریبا دو ولایت کشور و به شکل سه ولایت کشور را متاثر ساخت رای مسیر جلال آباد کابل بند شد و به شکل مسیر پروان بامیان از سر سیلابا قسمت شمالی کابل مخصوصا بسیار متضرر شدن میوه های سر درختی همتنان ما و داخل ما کل از بین رفته به این دلیل ما یک مقدار کمک های را آماده کردیم و برشان ایراه کردیم در خصوص باز کردن راه ها تلاش جریان در رای جلال آباد اون لحظه یکی دو ساعت بعد باز شد و رای پروان بامیان جاده یک طرفه باز شده و روی باز کردنی به صورت کلی جاده کار جریان داره و ادامه داره و اداراتی مثل بزارت ترم سپورت فاید و دیگر نهادهای دولتی با ما هم کاری میکنن در خصوص رسیده که به جا شده و به شکل متظاهر نوادس شما میدونن که افغانستان یک دوره خشکسالی بسیار خطرناک راست پیدا کرد سال گذشته ما در حدود 400 هزار انسان بیجا شده از اثر خشکسالی داشتیم در خصوص رسیدگی های شده پس بخشی از جا انتقال داده شده به محلات مسکونیشان و محل زندگیشان بخشی از جا هنوز متاسفانه باقی است بحث بیجا شده یک موضوع بسیار طبیعی پیخو در چنگ افغانستان که اوس محل جگر هم روانه ده جگر عمل هم دیره خاریان بیزای شوینی دغه بیزای شو تا تاس تر کومی کچ پر رسیدن تر سره کوي تر اوس په مونږ د دې شهرون چې تخار ولایت کې دیره د خاریان بیزای شول د نکته له عمل څومره رسیدن متر سره کړی د تخار خاریان چې جگر هم او په ټول افغانستان کې جگر عمل تاس څومره رسیدن کوي شما می دانین که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادیس یک مقدار پول را به صورت فیزیکی در ولایت نگاه میکنه به خاطر رسیدگی به همچون قضیه و وضعیت ها روی همین ملحوظ ما پول فیزیکی نگاه میکنیم به خاطر از که شما می دانین که محسات بدون سروه رسیدگی نمیکنه به حوادیس به همین خاطر ما وقتی کسی از محل بجا میشه همون ضرورت های اولیهشان از این پول فیزیکی که ما در ولایت داریم در هر ولایت ما یک مقدار پول فیزیکی می داشته باشیم از بودجه استرار دولت جمهوری اسلامی افغانستان از او برشان رسیدگی میکنیم و مواد غذایی و آب و بالاخره مسکن و این چیزایشان به صورت موقت تهیه میکنیم که به این شکل ما در حدود ده میلیون افغانی در آخر به دولت تخار انتقال دادیم برای رسیدگی به بیجا شده هایی که دول سوالی های دشت قلعه و بالاخره در قد خوج غار باورک و ماورای کوکچه در شهر تالقان در اطراف تالقان بالاخره بیجا شده بودن با و رسیدگی شده و پول هم این پول برای از که اینا دوباره انتقال بکنن به محل مسکونیشان و جای آبای و محل سکونتشان این پول به مصرف میرسه دیر زیاد تمنن نورالله عثمانی پی خود درسنه پا چارو که دولت وزاره حقوقی سلاکار تر دمی و رسته کندهار که درای قرانتین که دل تاکنیز و شکایتون و کمیسون وای دا مرکزون پا کندهار خار او لسواله که ول چه دستون دل عمل رای قرانتین کیگی بیا هم خر اغلاست ولس مشروز و تاکنو د کندهار د ولس مشروز و تاکنو پینزن اس مرکزون رای قرانتین شویدی دا کندهار د تاکنیز و شکایتون و دا کمیسون مسئولین وای چه قرانتین شوی مرکزون پا کندهار خار او لسواله کیدی پا کندهار که دو لس مشروع دو تاکنو لوراد زخه شکایتونا دو سو دو لس سبت شوی چه زیادی در تخنکی ستون زلا عمل سبت شوی دی. دو کندهار دو تاکنی زو شکایتونو دو کمیسون مشر اشنا گل باندیوال وایی دو لس مشروع دو تاکنو پا آلا ورسر طول دو سو دو لس شکایتونا سبت شوی چه دو زنو لامره دو کندهار شار و لس والیو دو پینزو لس مرکزونو رای هم کرنتین سوی. او دوی یه دبیاش می رول لپاره لمرکز سخت آمر اخستولو پتامدی. زنی مرکزونو به حق لچه شواهد داو قرائن طول منگلارل به حقی که پینزلس مرکزونا دا قرنتین او بیاش می رین دپاره تلی دیجی که می سونت منگه دا مکتوب کردی دیجی داغ مرکزونا با هم استاسو درانو رسانه یا دکاندار درانو ولسونو پولان نبانده دا با دسر نسپرل کیگی کتل کیگی با کستونزا پکینا و خو بیا برایش می رل کیگی و کستونزا پکینا د کندهار د چاکنیزو شکایتونو د کمیسون د مشر په خبره د درغلیو په اړه ورسره هیڅ راز شکایت نه دی ثبت شوی خو په خبره د سو شکایتونو پر بنسټ به یوازې هغه رای د اعتبار وړ وي چې بایومټریک سوي وي د سر ډاګي سره درغلي چې مګ د مستقیم شکایت شوی چې احمد دغه سیو درغلي کړی دا نه دی شوی درغلي مګ ول چې تخنیکي شکایتونه دي او تخنیکي کمیسون نه مګ دواړه مګ په ډیر دقت باندې منگ تا لکه چنگه چه داری فساد تا تاسو اتلس مسادیق لرائی چه اتلس دوره فساد موجود ده 
هم دغه چې کارمن نو وخت راغله ده د دې د نیت په اساس باندې چې ولې دا مرکز خلاص شوی دی که مواجهه دلایل هلته موجود نه یا امنیتي ستونزې نه وي یا بایومټریک دزګاه کې ستونزه نه یا د خلکو راتګ مشکل نه و دغه را ستونزې چې راغلې هغې ته رسېدلی شو د کندهار د ټاکنو کمیسیون مسولینو هم د ټاکنو په ورځ د تخنیکي ستونزو او د ډنډ ولسوالۍ د یو شمیر مرکزونو څخه د شکایتونو پخلی کړی و جاوید احمد تنویر یک تلویزیون کندهار په تازه مورد کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولی چې د دوه زره بایومټریک دستګاه او د بلامل له امله دغه دستګاوې قرنطین کوي او اوس مهال هم دوی د همدغه قرنطین شویو رای په تړاو باندې د څارونکو او همدارنګه د نمایندانو له څارونکو ډلو سره په خبرو باندې بوخت دي چې د دې برخلیک په اړه باندې څه ډول پریکړه نیول کیږي د همدې موضوع په تړاو باندې بحث کوو د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ویان میرزا محمد حق پر اثر حق پر اثر ډېره زیاته مننه په لومړیو کې چې وخت مو راکړ غواړم وپوښتم د دغه دوه زره بایومټریک دستګاه او قرنطین لامل څه دی او وروسته برخلیک لپاره څه پریکړه نیول کیږي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه تاسو ته سلام او د ټلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو په جریان کې وست په شپږم د میزان په ټوله هېواد کې ټاکنې تر سره شولې طبیعي خبره ده چې کله یو ملي پروسه یو ملي برنامه تر سره کېږي په هغه کې حتما د ټکنالوژۍ په برخه کې څه ستونزې او مشکلاتو سره موږ مخامخ کېږو په دې برخه کې هغه بایومټریکونه چې د نهه وي زره په شاوخوا کې په ټوله هېواد کې موږ مرکزونه درلود او د هغه څخه استفاده کېدله د نهه وي زره بایومټریکونو څخه دوه زره بایومټریکونه جدي تخنیکي او نورې ستونزې په هغه ورځ پیدا کړي دي د ټاکنو په ورځ باندې نو دغه بایومټریکونو ته موږ قرنطین بایومټریکونه وایو چې دوه زره په شاوخوا کې کېږي دا بایومټریکونه د فیلن د پاره د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر کې دي او د دې په اړه باندې به نن یو کانفرانس هم لرو چې په دې کانفرانس کې به د کمیسیون لخوا څخه د دغه په اړه باندې معلومات وړاندې شي ملت ته او سیاسي احزابو ته او د دغه بایومټریکونو په مورد کې به موږ د ولسمشري څوکۍ ته د نمایندانو د ناظرینو د سیاسي احزابو سره پر دې مسله خبرې کېږي کله چې موږ تفاهم ته ورسره ورسېدلو بیا به د دغه دوه زره بایومټریکونو د سرنوشت په اړه کمیسیون تصمیم نیسي څه د په دې بایومټریک کې څه ستونزې شتون لري چې حتی فیصله یا پریکړه د قرنطین ورته نیول کېږي مثلا یو بایومټریک نیمه ورځ کار کړی نیمه ورځ کار نه دی کړی یا یو بایومټریک تر نیمې ورځې پورې کوم مشکل نه درلود نیمه ورځ وروسته بایومټریک جام شوی یا د یو بایومټریک سافټ ویر کار نه دی کړی یا د یو بایومټریک مثلا یو بل ټکنالوژي ټکنالوژیکي ستونزه پیدا کړې ده اخبار د... سبک همدغه مورد چې تاسو ورته اشاره کوئ چې دا په دې بایومټریک کې ستونزې شتون ولې درلودې اوس که نمایندانو او همدارنګه څارونکو بنسټونو د همدې قرنطین په اړه باندې ستاسو په غوښتنې سره سم پریکړه ونه منې هغه رایه چې په دې بایومټریک کې ترسره شوې دي هغو خلکو ستاسو ځواب څه ښه نو یوازې مهم بیا دا نه ده چې په دې بایومټریک کې موږ رایه لرو دوه موضوعات په کمیسیون کې شته یو دا چې بایومټریک د یو شخص د تثبیت تضمین کوي بایومټریک او باکس چې دی یا صندوق د رای چې دی او رای پانه چې ده هغه د رای تثبیت کوي کله چې موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې دغه بایومټریک قرنطین شو و نه منل شو موږ که بیا مسله د باز شماری مطرح سی د برسی مطرح سی بیا رازو صندق ته مراجعه کو چې په صندق کې په فیزیکي ډول باندې څومره رای پاڼې موجودې دي درسته ده د یو محل بیا هغه رای پاڼې لیدل کېږي د هغه رای پاڼو فیزیکي شکل په هغه رای پاڼې کې د ټیک مارک حرکات دا ټوله بیا د یو خاص تخنیکي ټیم له اړخه څخه دا بررسي کېږي ارزیابي کېږي بیا کمیسیون د شکایاتو او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا د دغه محلونو او بکسونو په اړه باندې بیا خپل تصمیم خو دې کې بیا روڼتیا هم تر پوښتنې لاندې را تر سره تر ډېره بریده پورې روڼتیا او شفافیت تضمینېږي ځکه یو بایومټریک پر زی مثال سل رای په یو بایومټریک کې ثبت شوي وروسته تر دې دا بایومټریک تخنیکي ستونزه پیدا کړې د دې بایومټریک پر ځای باندې بل بایومټریک استفاده شوی اوس دا سل رای چې په دې مخکینی بایومټریک کې ثبت شوي دي او دا بایومټریک خراب شوی دی دغه سل رای سرنوشت دا به بیا د باشمارۍ د برسۍ او د دغه 
کاندیدانو د ولسمشری څوکۍ ته د ناظرینو په تفاهم او همدارنګه د دوی پښتون کې تسلیم خود اوس کچیری د بایومټریک په تړاو باندې دا رای چې کومه په بایومټریک شتری دا به هم حساب نه وزی او کومه حسابیږي ما وویل کچیری ارتیا ولې دلسی د شکایتونو ته د رسیدګي کمیسیون د دی ارتیا وویني چې دا برسیک دا با شماری کی په دی اړه کې هیڅ ستونزه نشته کمیسیون خپل تخنیکي ټیمونه لري د شکایت د رسیدګي د کمیسیون د نمایندګانو په حضور کې د سیاسي اعصابو د ناظرینو په حضور کې د ولس مشری څوکۍ ته د ناظرینو نمایندانو د ناظرینو په حضور کې د د د د څار د بنسټونو د ناظرینو په حضور کې به بیا دغه برسی او با شماری تر سره کیږي او هغه درستی ما کل رای چی استفاده سی بی پاکی رای چی سبل سی بی دی آغا با بیای سبل کی جاو بیا اوز محال چمر دی بای میتریک دستگاه اطلاعات مرکزی ستم توارد چوی دی تر دی محال پوری لکت سنگ شتاس پا جریان که از مرد دو مرکزون لرو دا تصفیه چی یو تا مرد دا دلبندهی مرکز یا دیتا سنتر وای یو تا مرد برشنهی مرکز یا دیجیتال سنتر وای پا دیجیتال سنتر کی شاو خواه د نتایج انتقال سوی د بایومټریک څخه 2050 او د ونیم زره په شاوخوا کې عمومي معلومات د بایومټریک څخه عمومي سرور ته داخل سوی چې په عمومي معلومات کې څه دي د چیری عکس د ټولو رای ورکوونکو د ګوتو د نشانونه او همدارنګه د تسکری عکس دې ته موږ عمومي معلومات وایو او هغه فورمه چې په دې بایومټریک ده کله چې د ټاکنو ورځ پای ته رسیږي د ټاکنو د ورځې په پای کې زموږ کارمندانو د هر ریزل شیټ څخه یو تصویر اخیست بیا دغه تصویر په بایومټریک کې ذخیره کړی د دې په خاطر که چیرې په هغه فیزیکي ریزل شیټ کې کومه لاسوهنه کیږي په دغه ریزل شیټ کې چې په بایومټریک کې په الکترونیک ډول باندې شامل دی په دې کې د لاسوهنې امکان نشته دغه ریزل شیټونه شاوخوا دوه دوه زره پنځه سوه داخل سوي او عمومي معلومات د بایومټریک اوه نیم زره داخل سوي او د ډلبندۍ مرکز ته یا ډیټا سنټر ته شاوخوا سلر وی زره فیزیکی فورمه د نتایجو د هغه ارکام مور سیستم ته داخل کړ خو یو بل ګوزینه چې د ډارملوک د کمپنی انجینران راغل زموږ سروار یو تخنیکی ستونزه درلود چې دغه د بایومټریک معلومات ډیر سلو سروار ته انتقال دل بیا دوی موږ وغوښتل هغه تعهد چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د ډارملو کمپنۍ سره لري دوی کله چې راغلل د تخنیکي اړخه څخه د دغه موضوع ارزیابي وکړل دوی ویل چې بله ګوزینه نشته ځکه وخت کم دی دغه معلومات باید انتقال شي ټول سروار ته دوی یو بل شی پیشنهاد کوي چې دغه بایومټریکونه چې دي اس ډي کارت خوري نو دغه اس ډي کارت باید وصل سي د بایومټریک سره د بایومټریک معلومات په اس ډي کارت ته انتقال سي بیا د اس ډي کارت له طریقه څخه به سروار عمومي ته باید دا ټول معلومات انتقال سي د دغه په خاطر چې دغه مسله دغه ستونزه حل سي او موږ دغه معلومات ټول ژر انتقال کو عمومي سروار ته تیره ورځ موږ د ولس مشری څوکۍ ته د نمایندانو د ناظرینو سره دا خبرې پای ته ورسول خوشبخته نه دغه پروسه تیره ورځ د ماپشین شروع سول د هر ولایت د پاره یو مشخص کمپیوټر کښې شول سو اول د بایومټریک معلومات اس ډي کارت کې کاپي کیږي د اس ډي کارت څخه بیا د کمپیوټر په وسیله باندې دغه معلومات زی عمومي سروار ته چې هر کمپیوټر ته بیا یو ناظر مشک کښېنولی دی چې هغې خپل په سترګو وویني چې په دې کمپیوټر کې نو نه کومه ډاټا موجوده ده او نه نور معلومات د دې کمپیوټر څخه عمومي سروار ته ستاسو دا کومه کړنه چې اوس مهاله مورته په تازهګۍ سره ترلاسه نه دا د پوښتنې وړ سره ده څارون کې بنسټونه همدارنګه د نمایندانو څارون کې پر دې باندې نیوکه کوي چې ممکن له همدغه کار سره د رغلې لپاره زمینه برابره شي نه په هیڅ وجه نه هر کمپیوټر فارمټ سوی دی هر کمپیوټر سپا سوی هیڅ ډاټا په کمپیوټر کې نست حتی د ناظرینو په مخ کې مو دا کمپیوټر مکمل فارمټ کړی سافټ ویر کړی مو دی نور بل انسټالیشن مو کړی دی چې په کمپیوټر کې بله هیڅ ډاټا موجوده نه ده او هر کمپیوټر ته د هر ولایت څلور دیرش ولایتونه موږ یو ناظر کښېنولی دی چې هغه ناظر ګوري چې هغه دی د اس ډي د اس ډي کارډ د اس ډي کارډ معلومات هغه دي مستقیم زی عمومي سروار ته هیڅ نه مداخله هیڅ نه اضافه نور معلومات انتقالیږي نه وه عمومي سروار ته کله چې دغه ټول معلوماتونه عمومي سروار ته داخل شول دغه کار به ان شاء الله په دغه څو محدود ورځې کې پای ته ورسیږي موږ درې شیفټ کارمندان لري چې دوی کار کوي د ورځې 
په جریان کې د څلور بجې څخه وروسته د شپې تر دولس بجې او بیا د شپې د دولس بجې څخه وروسته تر سهار همدغه شفټونه کولی شئ تاسو په همدغه شفټونو سره چې کارکوونکو مو زیات استخدام کړي دي وویشتم میزان باندې تاسو بی نهایت بی نهایت کوشش روان دی موسیقی او زندی جی با خو نقص دا محالویش دلتر آمستکی او گوره تروس پوری نا دا افغانستان تاکون خلوا کمیسون سر دا تاخیر آجندا موجود دا ند او زموش توکو ستاسی چخا دا مطبعاتو چخا او دا طول ملات سدا دا چی مخی تر دی چی موش دی مرحلی تر سیو جو باید امتکاد و نکو پریشو دل سی چی پا و بیشتم دا میزان که کمیسیون لیست تیلان نکی بیا با کمیسیون خپل دلائل ولی دی چی پا کم آساس موش دا ابتدایی نتیجی لان خو دلتا پختنه هم داده اقبرا سیب که چیر کار پا کمیسیون که دوم را پا سستایی سر روانی چه حتی نتیجه نسی ایلانه ولی تاسو چنگ پرده بانی تنگار که وی چی تاسو خو محالویش ننقص که وی تاسو دی وگلو رای بانی معامله نتر سر کیگی حاگا درونتیا دی تزمین خبری چه کردی حاگا درونتیا هم هم تزمین کردی دا چنگ وگلی وکولی سیست تاسو پا خبر بانی باوارو که زکا تاسو وگلو تا پا کراتو بانی تنگار پرده کردی چه پا ویشتم میزان مره تاسو دی ابتدایی پای لینا نوی شا دا وگلو غط تاکید پرده بانده دی دا طول ملات او دا ولس منشیری چوکی دا دا نماندانو چه کیفیت دا تاکنو باید مدی نظر ونی ولسی پا کیفیت که چیشن غشتی دی شفافیت دا تقلوب مخنی وی معقولی دای او همدارنگ دا خلق درست سیاسی را دا دا غد سلور انصورا یا سلور میارا دا باید پا کیفیت کن غشتی پا دا غد خاطر دای چه دو مرکزون ورطا ایجاد سوی آیا دا غد معقول دا چه موش دا دو مرکزون تصفیه نکو دا رای او دا ایلان کو او که دیگه معقوله ده چه خلقو باور پر کمیسون کرده ده باید تصفیه سی بای میچوک غیر بای میچوک جدا سی خیالی رای جدا سی او موش یو درست رقم او معقولی رای و ملت تا ورانده که او شریکی که او پورته که و سایر تا پا دی برخه که نیهایی کوشش ده دوارو کمیسون روانده یو بل چه چیزه تاسو تا غوارم ستاسو توجه وارو سبا در ویشتم ده میزان ده د تقویم پر اساس د شکایتو خپلوا کمیسیون باید موږ ته خپل اخیرنۍ پیسله د څلور زره پنځه سوه شکایتونو د برسۍ واستې تر څو د افغانستان ټاکنو خپلوا کمیسیون د دوی د پیسلې مطابق موږ په وویشتم د میزان خپل نهایي نتیجه اعلان ابتدایي نتیجه اعلان کړو د ټاکنو خپلوا کمیسیون له ویان میرزا محمد حق پرس څخه ډېره زیاته مننه چې په اسک مناسره ګډون وکړ اوس هم د خبرونو دوام بلخ ولایت کې شل وسله والو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې په شمال کې د شاهین قول اردو خبر پاڼې له مخې پارون شاوخوا اته بجې د بلخ ولایت چهار بلاک ولسوالۍ اقتپه کلي کې د ترهګرو د پټنځایونو باندې د یو لړ عملیاتو او هوایي بریدونو له امله اته تنه طالب وسلوال وژل شوي او دولس تنه نور بیا ژوبل شوي دي په دغه پېښه کې د امنیتي ځواکونو یو تن سرتېری هم به برسرن ټپي شوی دی دغه راز د بلخ ولسوالۍ یا هم خیلې سیمه کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتې له امله درې تنه وسلوال مخالفین ژوبل شوي دي تا بشری حقونو خپلوا کمیسون د سپینی نکانی نره والی و رازی پا مراسمو که دا معلیلونو دو دشوان پا علبان دی اندخنا سرگان دکلا دا کمیسون وای چی پا افغانستان که معلیلون چی حرکت چو ووسی دو گونه چلند او طبیز و سر تر سرکی پارت واقع که بیازین معلیلون نیوکه کوی چی حکمت دا دوی لپار دا کونه او همدارنگا دشوان لمرانه تو کو پا برخه که کم اکلنه تر سرکلیده دا پ ده سپین لکاری ورز پا مناسبت ده رندو نره والا ورز ده ساسیتی معلولیت لرون که خلق و لپاره ده زده کرده سرچینو مرکز تاسیس چو حقا مرکز چرانده کسان که ولی شی ده زده کرده تو که سخده کتاب او یا هم پا غگیز بانه کار واخلی در روست چلور زره تو که چاپی او غگیز کتابونه پا ده مرکز که را طول شویدی ده بشری اقن و خبل واک کمیسون ده مرکز ده معلولیت لرون که کسان روزنیز و پا داسی حال که چه دی معلولیت لرون که ما شمال لپاره دیزدکری آسانتیا به دیری لگ دی. 
اون وقتی که ما بر افراد دارای معلولیت زمینه رو مساعد نسازیم که کتاب بخونه زمینه رو مساعد نسازیم که تحقیق بکنه زمینه رو مساعد نسازیم که در اختیار داشته باشه منابع چطور انتظار داشته باشیم که اینمی افراد ظرفیت بالا داشته باشن بلا بلا حکومتی بنسچونه دیو چت لاندی را طول شوی سو معلولیت لرون کو کسان را طول که لپاره خپل اخباره ونی شریک کری د بشری حقونو خپل واک کمیسون په دې برخه کې د مسئول بنسټونو په حضور کې په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو وضعیت څخه سخت اندېښنه څرګندوي د هېواد پوهنې وزارت د دې سربېره چې مني چې د معلولیت لرونکو ماشومانو ستره برخه ښوونځي ته له تګ څخه محروم دي خو د هغوی وضعیت ښه والي لپاره د حدسو خبر ورکوي در هر ولایت یا هر منطقې یک مکتب را اختصاص دادیم برای افراد دارای معلولیت که اونا در صنفای خاص البته نه تنها به صورت جداگانه بلکه در جمع همه شاگردان دیگه در یک بخش سن اینا هم در واقع آموزش ببینند آمریت ما بر یاست ها ارتقا نموده و تعداد و کمیت قوای بشری ما از 11 15 20 نفر به بالا رفته و مشکلات ولایتی ما در زمینی رسیدگی به افراد دارای معلولیت هم افراد دارای بینایی که ما در این خصوص اصلا کدام طرز العمل کار نداریم ما در کمیته های دادرسی و دادخواهی توجه کردیم و ما هر نوع کمک در این قسمت و ارائه خدمت در این قسمت مزایقه نمی کنیم ده تا ایت شوش می رولم خدمگلی پا افغانستان که یو سلو نه دیر زرکسان دی مالولیت لیو دول سر لاس و گریوان دی چه دی مالولی نستر بر خد نابی ناکسان جولوی خود بشری حق نخ پل واک کمیسون به باور په هیواد کې د معلولیت لرون کو کسان شمیر لغت څه خل ورل چې حکومت اعلان وی که وخت لري دا خبر هم را سره وګوري راسل عین خار د ترکیه د پاوجان او پلاس اردوغان وی د دوه خارونو نو ورسته اوس دا خار هم د نورو ځواکونو څخه نیول شوی او د ترکیه پلاس دی به هم خراغ لاست د مشرانو جرګې یو غړی ادعا کوي چې د قضایي مسئولیت پښتون سره بیا هم د پولیسو له لوري څلور ساعتونو لپاره زنداني شوی دی د اروزګان ولایت سناتور محمد حنیف حنیفی وایي چې پولیسو د ده د موټر د پلیټ او د وسلې د کار څلولو لپاره پنځمې امنیتي حوزې ته وړی و او د څلورو ساعتونو لپاره د پولیسو له لوري زنداني شوی و دا سناتور همدارنګه ادعا کوي چې ساتونکی هم د پولیسو له لوري دبل شوی دی د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د سناتور د موټر تور کې د پولیسو له لوري پاک شوی دی او د تسپکوای هم نه دی تر سره شوی له یو شمیر استاد سره د پولیسو چلان د د جرګې شپې ناست لپاره د کورنۍ چارو وزارت سرپرست را غوښتو څخه وروسته دا دویم مورد دی چې د ملي شورا یو تن غړی د پولیسو له چلان څخه شکایت کوي د مشرانو جرګې دا غړی ادا لري چې د پنجشنبې په ورځ پولیس ځواکونو د څلور ساعته په بانک ساتلی دی دغه پیښه د پنځمې امنیتي او زیاړوان کې رامنځته شوې چې پولیس غوښتل د دغه سناتور د موټر پلیټ او د وسلې کارت وڅېړي زه مسؤلیت لرم زه بندي یم دلته نو ته خود بندي چې بندي نه یې نو موږ دلته څه چې راوسره ما ته خو حق نه لري چې ما بندي کې زه خو مسؤلیت لرم زه تلیفون په هېڅ وجه تا ته نه شم کولم موږ ته د مشرانو د خوا هدایت ما زه د مشر هدایت په دې باره کې نه منم د مشرانو جرګې د غړي توقیف د پرون ورځې ناستې کې هم له یو لړ غبرګونو سره مخ و ګای بانې موټر است و ګای بانې عسکر است و ګای بانې لباس است ما باور او نګرانی نیست کې سر از این روز سر پیوندتنبان یا لباس شخصی سر اتورا شاید اینا انتقاد داشته باشن کې هدایت است کې چنین لباس پوشیده نه شوه ما تحمل چنین کار نداریم یا به ټول غیر قانونی موټرو ته سیستم جوړیږي او ټول اتباع به تیر استفاده کړي وکیل دی چنه پورتن د شغې ته به غیر قانونی موټر د استفادې د پاره ورته سیستم جوړیږي د مشرانو جرګې مشر دی سربېره چې د پولیسو چلن ناسم او سپکاوی بولي خو د پولیسو پر تلاشي او څېړنو باندې ټینګار لري خو زموږ او ستاسو تعهد د مشرانو جرګې دا چې د مسلو قوو حمایت کوو لطفا دا موضوع نن ورځ د دې بحث نه ده نن ورځ زموږ او ستاسو مسلو قوتونه حمایت ته ضرورت لري مینې او شفقت ته ضرورت لري خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د مشرانو جرګې د غړي ته سپکاوی نه ده شوی او یوازې د موټر تورې ښیښې پاکې شوې دي دغه وزارت ټینګار کوي چې له جواز پرته د وسلو د راټولولو له نمبر پرید پرته موټر او د تورو ښیښو د پاکوالي بهیر به دوام ولري اسناد که تقلبی باشه، جعلی باشه، موترهای شسی ها، اصله هایی که سند ندارن و وزارت امور داخله در جریان نیستن ما را جمع میکنیم و هیچ استثنای هم برای هیچ کسی قایل نسته. ده کورنه چهار وزارت دغه راز تینگال لری چه ده وزارت وسایت ده پارلمان وسنه یو او پخانه غرس خرا طولیگی.
و حتی ما اوکالای داشتیم که فعلا وکیل هم نیستن هنوز هم هم امکانا در اختیار شست تو یک دو ما پیش هم در اختیار شم بودن که حتی ما برای خود بخش دانش هم گفتیم که چطور بتونه که مرو باید جمع کنه و پس باید بر ارگان مربوطش تسلیم شود سرال دی چه دی کورنه چار وزارت دی پولیس یاوش میر رنجه رو پتر لاو چه دی پارلمان و سنه یا پخانه غلو سردی کارش میره نوای خود را پرون لمخل از گونه دی رنجه رو موتر دی میلی چورا غلو پا اختیار کی دی لده طول سر دی خلق پا باور پا خار که لد سو موتر رو پا وصلو سنبال ساتون که سر دی پارلمان غلو تک را تک دی کابل کاریان و دی تشویش ویری لامل کی گی پینزه ویشت میلیون دالارا ده کابل بانک پور را طول شوه او پیسی بیر ده لاست را غلی دی. در یک کمیتی ده را پور لمخی خلیلالا فیروزی ده کابل بانک یا تن بنسط ای خودون کی جمعنه کرده چه اتلس میلیون دالارا پور شوه پیسی با حکمت ورکده او چه هم ورکده جی. زین اقتصادی شنون که بیاوائی کچی ده کابل بانک قضیه تا پسامت و گره سیدنه تر سرنشی ده هواد بانک داری نظام با زیان موینی اوز هم لحیوات سخا بحر. دا ترکی و لسمشر ویلی چی دا راسلائن دا کارنی والکدون و رستا دا عبیز او سلو کارنا هم دا ترکی پاوز لاستا ورغلی دی. دا سوریه آزاد پاوز هم دا ترکی لپار جنگی گی ادا کوی چی خطیز نا لویدیستا مسولتی لارا چی دا کردستان تصرف کرده دا دا کوبانی خار لارا هم پخپل کنترول کرا وستا. پارت وقت که بیا دا امریکا دا فا وزارت وی چی د بهتر شویده او طول پاوجان هم لدی سیمی چخه ویستل شویده. اورپایی مشران هم سوریه تل خطید چخه د سلگونو کسانو د تختوانی او هم دارنگا پا سوریه کده د اشترالی د غریو تختوانه پیل کرده. او اراق تا استولی زکه د ده هوادونو خاریان او دی. پارت وقتی بیاد د سوریه بشر حقونو چارون که ویلی دی چه پتیرو شپگو رزو د دین خطو پترس که دری سو پانزوس پاوزی او ملکی کسان و جل شوی او نگده دو سا وزارت نور پا خطیز که بیا بیزای شویدی. دا پر اصحال که دا سوریه که چی پا سوریه کی دا سو هوادونو ترمانز او زا تاوتریخوالی خواتا روانه دا. او هر هواد حد سکوی چی دغلتا دخپلو سرطی رو پاستا عملیاتونا ترسر کتی. لده سرا زمان دنن رازی خبری طول که هم همدل تا پایتا ورسده لمالتیاو مانه نکن پا کلامو ملشه.